আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর নুসরাত জাহান ডেল্টা মেডিকেল কলেজের গাইনি বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছি আমি আজকে গর্ভধারণের প্রথম 3 মাসের মধ্যে মায়েরা সাধারণত যে ধরনের সমস্যা সম্মুখীন হতে পারে সে বিষয়ে কিছু তুলে ধরছি প্রথমত এই সময়ে মায়েরা প্রথম যে অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেটি হচ্ছে অ্যাবর্শন বা গর্ভপাত সাধারণত দেখা যায় প্রতি 100 জন নারীর মধ্যে 15 থেকে 20 জনের মধ্যে এই সমস্যার সমস্যাটি হতে পারে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এর কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না তবে দেখা যায় যে যে বাচ্চাগুলো অ্যাবর্শন হয় তার শতকরা 50 জনের ক্ষেত্রেই জন্মগত ত্রুটি থাকে সাধারণত এই ত্রুটিপূর্ণ বাচ্চাগুলোই গর্ভপাতের মাধ্যমে নষ্ট হয়ে যায় এরপরে যে সমস্যাটি পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে ব্লাইটেনোভাম এটি অনেকের কাছে খুব নতুন অনেক সময় এটিকে অ্যানিমব্রায়োনিক প্রেগন্যান্সিও বলা হয় এখানে আলট্রাসনো করলে দেখা যায় যে ভ্রূণটি নাই কিন্তু বাচ্চার যে স্যাকটি অর্থাৎ বাচ্চার ঘরটি শুধু পাওয়া যায় এটিও এক ধরনের অ্যাবর্শন এরপরে আরেকটি যে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে সেটি হচ্ছে একটুপিক প্রেগন্যান্সি বা জরায়ুর বাইরে গর্ভধারণ গর্ভধারণের উপযুক্ত জায়গা হচ্ছে জরায়ু যদি কোনো কারণে ভ্রূণটি জরায়ুতে না এসে এটি টিউবেই থাকে অথবা অন্য কোনো জায়গায় চলে যায় এটি নরমাল জায়গা ছাড়া তবে এটিকে একটুপিক প্রেগন্যান্সি বলা হয় এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যদি এটি সময়মতো ডায়াগনোসিস না করা যায় এবং মায়েরা সময়মতো ডাক্তারের কাছে না যায় তবে একে এতে অনেক মৃত্যু ঝুঁকি থেকে থাকে এটি আসলে ডায়াগনোসিস করা সব ডাক্তারদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ কারণ গর্ভধারণের খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এটি লক্ষণ প্রকাশ হয় যেমন প্রচন্ড পেটে ব্যথা হতে পারে সাধারণ একটু মাসিকের রাস্তা দিয়ে রক্তপাত হতে পারে যেটি অনেক সময় অনেকে জানেই না যে তার প্রেগন্যান্সি হয়েছে ঠিক এই মুহূর্তে এই সমস্যাটি ধরা পড়ে যার কারণে অনেক সময় এটি ডায়াগনোসিসে लेट হয়ে যায় তো এই সব সমস্যা যাতে এড়ানো যায় যাতে প্রিভেন্ট করা যায় এজন্য প্রত্যেক গর্ভবতী মায়ের উচিত প্রেগন্যান্সি টেস্ট পজিটিভ হওয়ার সাথে সাথেই একজন ডক্টরের শরণাপন্ন হওয়া এবং আলট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে তার প্রেগন্যান্সিটা সঠিক অবস্থানে আছে কিনা এবং এটি একটি সুস্থ ভ্রূণ কিনা এটি দেখা এছাড়াও আরেকটি জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে সব মায়েদের আগে থেকে কিছু সমস্যা থাকে যেমন ডায়াবেটিস প্রেসার বা থাইরয়েডের সমস্যা এবং যারা এর জন্য ওষুধ খেয়ে যাচ্ছেন তাদের কিন্তু প্রেগন্যান্সির সাথে সাথে ডক্টরের কাছে গিয়ে এই ওষুধগুলো অনেক সময় চেঞ্জ করা লাগে এটি বাড়ানো কমানো বা অনেক সময় যেই ওষুধগুলো গর্ভের বাচ্চার জন্য ক্ষতিকর সেগুলো চেঞ্জ করে অন্য ওষুধ দেওয়া লাগে তো এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে প্রথম 3 মাসের মধ্যে এছাড়া আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে ডায়াবেটিস এবং থাইরয়েডের সমস্যা এটি যদি আনকন্ট্রোল থাকে তবে এটি কন্ট্রোল করে সবার গর্ভধারণ করা উচিত কারণ ডায়াবেটিস আনকন্ট্রোল থাকলে অথবা থাইরয়েডের সমস্যা থাকলে এটি কিন্তু গর্ভের ভ্রূণের জন্য মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করে দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের জন্মগত ত্রুটি মানসিক বিকাশের সমস্যা এই ধরনের সমস্যাগুলো হয়ে থাকে তাই প্রত্যেক মায়েদের এই প্রথম 3 মাস খুবই সাবধানে থাকতে হয় আমরা সাধারণত বলি প্রথম 3 মাস এবং শেষ 3 মাস সাধারণত একটু ঝুঁকিপূর্ণ টাইম তাই এই সময়ে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া এবং উপদেশ নেওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ সকল মায়েদের জন্য ধন্যবাদ Click the subscribe button and press the bell icon.